Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, class. It's nice to see you. I'm really happy to see you. How are you? I'm fine, thank you. Fine. You're fine. Excellent. Thank you. I'm fine. It's Friday, class. It's Friday. Well, we are just missing just some hours, right? Nos faltan un par de horitas, pero no, estamos muy bien. Muy bien, feliz de verlos. Y de que hayamos logrado. Logramos ya un módulo más, ¿ok? Let me check the chat. ¿Será que alguien ha escrito? No, ¿verdad? Not really. No veo eh, chats de este grupo. Ok, let's wait for your classmates. Dámosles un minuto para empezar. There we go. Here we go. Okay, I'm ready. Are you ready for this class? Yes? No? Yes. Yes, I am. Yes, sorry. yes, I am. Okay, remember cameras on. Encendamos cámaras, no se preocupen de, de qué está pasando, de que se vea su casa. No, es lo de menos, chicos. Aquí lo que venimos es todos a aprender, ¿verdad? A practicar inglés. Y vamos a tener ya class number 16. You see? It has been four weeks that we have been learning. Vamos a ver cómo se sienten. Hemos iniciado desde lo más básico, ver to be. Ya eh, les veo mayor seguridad, ¿saben? Para la clase 16, sí los veo más seguros. Por supuesto, vamos a ir a, continuando con el aprendizaje, van a seguir aprendiendo. Pero los motivos, no se queden de sus clases, sigamos al próximo módulo, sigan repasando, aprendiendo para que pues podamos ir avanzando, ¿ok? Let me see, what is the class for today? Do you remember the topic from yesterday? What were we practicing yesterday? The present progressive. Ah, exactly. And specifically, we were making questions. For example, I was asking you, what are you doing? What is he doing? What is she doing? What are they doing? Right? So this is what we were practicing. Class number 16, we are going, uh, going to have the final review. Miren, aquí está el repaso de este día. This is the topic. Section number five. What are you doing? And we are going to have the final exam review. We are going to go back and remember all of those topics. Todo lo que hemos visto en las últimas secciones o la mayoría del curso. Para que si queda alguna duda, por favor, please ask me. This is what we are going to do, okay? Did you finish the platform already? Did you finish section number five, the final exam? Did you complete yes. the activities? Yes, you did? Yes. 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 Great job. Okay. So it means that you are ready to participate. Veamos cómo nos va. Section number five, final exam. Así van a seguir los otros cursos. Igual, cinco secciones. Ya saben cómo se dividen, de qué se trata el final exam, qué tipo de actividades pueden encontrar. Son bien similares, ¿ok? Solo que va subiendo, uh, no subiendo, cambiando un poquito la temática a veces. Van viendo contenido que vieron el mundo peor. And the same stuff, right? And you are going to meet different teachers. So I don't know, no sé si voy a continuar con ustedes. Muchas veces siempre me dan el seguimiento de los grupos, pero a veces no sabemos. But here we are. Final exam review. As you may see, for this opportunity, we have a listening. Most 
of the exercises are conversations, you know? And what do you need to do? To listen and then choose or select the correct answer. Siempre hacemos esto, okay? And in this case, I have some WH questions with the verb to be. Where is Justin from? What is Mike like? What's the weather like? Is Sue wearing a blue dress? Ya ya está. Vamos a ver de qué se trata esto. First activity, we are going to listen. Okay. Aquí vamos, chicos. Here we go. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Okay, let me stop here. Let's go back to the first conversation. Listen. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You okay, what is the first question? Are you French? No, I am not. Okay, no, she's not. She's not French. Listen to the information. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Okay, where is she from? She is from? Oh, Canada. Montreal. Uh, from, okay, Canada. at the beginning she's saying, I am from Canada, but can you be more specific? Está dando información específica. Where exactly in Canada? Montreal. 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 Originally. Como que nosotros digamos, hey, where are you from? I am from El Salvador. El Salvador. Y después dicen de qué lugar originally. ¿De qué lugar son originally? In Aguachapan. Ok, from Aguachapan, original. ¿Cómo eh, de ese lugar exactamente? O específicamente. Algo así sería la traducción, no originalmente. Sí, también puede ser. Originalmente de, de este lugar. Originally from San Salvador. Originally from Murasan, probably. Originally from La Unión. So, in this case, Justine, oh, this is a girl, you know. She is from Canada. Two. Okay, conversation number two. So, where is Justine from, class? Canada, France, or Italy? From Canada. She's okay, she's from Canada. Here we go. Let's continue. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. Okay, the first question, where is Mike? I don't know. I don't know him. No lo conozco. So, where is Mike? ¿Qué le creen que le va a preguntar? What is Mike like? Do you remember this question? When do we use this question? ¿Para qué usamos esta pregunta? What and like? To know about personality. Okay. To know whenever it, it is for a people, of course, it's for personality, not appearance, right? Mm -hmm. So what and like. And we are going to have this combination. The WH expression, what? And at the end, like. Para hablar de que de personality. Remember? Personality. Or we can also make the same question. What is El Salvador like? En si sí no estaríamos describiendo la personalidad del país, sino dando como una descripción de cómo es el país. Usando que adjectives. This is a structure that this question is using. Let's continue. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He 
So how is Mike like? ¿Cómo lo está describiendo? Listen to the adjectives. He's my friend from school. Listen. He's a little quiet. He's a, a little, little quiet. He's a little quiet. He's, quiet. he's not quiet. He's a little. Es un poco. Yeah. Okay. ¿Qué es quiet? Quiet no es quieto, acuérdense. Callado. Callado. He's a little quiet. Are you a little quiet or not? No, teacher. No, right? So who is a little quiet here? Or who is quiet? Are you quiet? I am quiet, you know. I'm a little quiet. No, listen. No, I'm not. I'm not quiet, definitely. You know, so a little quiet. Soy un poquito. Casi no, genero mucho ruido, algo así. So I'm a little quiet. Let's continue. Okay, I need to refresh the page. So um, they are using two adjectives to describe. Usan dos adjetivos. Escuchen el otro. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Is he serious? Is he serious? Actually, mm. not. No. Is he serious? No. Look, actually, no. realmente, no. not. Entonces, ¿cómo es? ¿Con qué lo describen? What is the adjective that they are using to describe Mike? He's funny. Ah, uh, he's... But very funny. He's very mm. funny. So, what do we have here? Number one, he's very... Oops, I'm sorry. Let me see. I guess that. He's very warm and sunny. What is that? <laughs> and sunny? Is soleado? Mm. Not really, right? No. He's mm. a little quiet. He's a little quiet. But very funny. But very funny. funny. Ah, but take a look at this one. He's a little quiet and very serious. So, serious. so A, B, or C. One, two, or three. B. The second mm. one. The second mm. one. This is the mm. correct one. Exactly. Mm -hmm. What is the weather like? Look, the same structure. What and like. La misma estructura. La primera pregunta, question number two. Whenever we want to ask about people. Question number three. Whenever we want to ask about places, in this case, about the weather. Let's listen. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Okay, let me go back again. Uh, Mike? Okay, I'm going to mute your microphone just for a while. Okay, chicos, ya los activo, don't worry. Hoy se escuchémosla. Here we go. I don't know him. He's my friend from school. Okay, that is from Mike. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, here we go. Conversation three. number three. Wow, it's really warm today. Wow, it's really? What is the adjective that she's using? It's really warm. Warm. And what is that? What is warm? Warm. Están hablando del clima. What is that? Mm. It's really warm. Is it hot? Is warm. it cold? Or what is in the middle? It's not hot. It's not cold. It is warm. No hace ni frío, no hace calor. Está cálido. Warm. Un poco calientito. Yes. It sure is. It sure And is. it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh, well. 
And it's sunny. Mm, it... Okay, I'm so sorry, I'm back. I don't know what happened. Okay, ¿qué decía entonces? ¿Cómo describía el clima? It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. But it's warm. For this one. It's warm. sunny, but it's warm. One, two, or three. Number two. two. That's all right. It's raining, but it's warm. But it's warm, exactly. This is the furthest description. Con esto inicia y al final nos dice... Está lloviendo. It's not sunny. Okay. Listen to this one. Is Sue wearing a blue dress? Está vistiendo un vestido azul. Vamos a ver quién está vistiendo. Here we go. Okay. Let me play this again. Okay, listen. Okay, here we go, class. Listen. Listen, what is a compliment? You look great. That is no a listen. nice. I don't listen. Uh -huh. I don't listen. You have no language. Okay, pero si estamos compartiendo el audio. Let me stop sharing. Probemos otra vez. Vaya, miren, le dice un cumplido, a compliment. Veamos qué le dice lo primero, la primera opinión. Here we go. Four. Can you listen now? Yes. Okay. Yes, yes. Yes. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. That is a nice suit. That is a nice suit. Good. Thanks. It's new. Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there. She's Where is Miss Collins? Where is Miss Collins? She is right over there. Stop what I ask. She is right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so who is wearing a blue dress? Is who? Wearing a blue dress? Yes. No, 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 she's no. Not. no she's, she's wearing not. a suit. What so, is she wearing exactly? She's yeah, wearing she's wearing suit. 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 Mrs. Collins. Mrs. Collins, la señora Collins. Muy bien. And that's... So, así tienen que ir analizando cada audio. Paso por paso, ¿ok? Don't worry. Ok, second exercise. What do you need to do? Write questions. And listen, acá sí tuve varios que me consultaron este ejercicio. Vamos a hacer énfasis. We are going to make emphasis. It's not difficult, you know. So you just to learn to make questions. Okay, wait. Yo escucho dos micrófonos encendidos. Who's that? Ay, yeah. Ahí está. Ah, era Oscar Francisco. No se preocupe. Cuando participe, active it, okay? Don't worry. Miren, no es difícil hacer preguntas. It's not. Siempre eh, las estructuras que hemos aprendido son en el presente. ¿Ok? You just need to know the information, the given information. ¿Qué información me están dando? ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? This is the example. What is your name? My name is Tim. Are your parents in Perú? No. They are not in Peru. No, ellos no están en Peru. They are in Canada. Number one, what information do we have? ¿Qué información me están dando? 
Puedo ver que es negativo. Then I have this expression. ¿Qué dice ahí? No, sí. ella no son no de Inglaterra. Ah, they are not from England. Y luego me da la corrección. They are from Australia. Entonces, ¿qué creen que están preguntando? Que eh, si sí, es are, de England. Para empezar, no preguntan sobre nosotros, no preguntan sobre ella, sobre él. Preguntan sobre quién. Ellos. Ellos. Ahí está parte de mi pregunta, de mi respuesta. ¿ok? They are not from England. Recuerden que una oración negativa la puedo convertir en afirmativa o la puedo convertir en pregunta inmediatamente. ¿Cómo mm. lo hago? Like this. I have this information. Bueno, vámonos desde acá. Sujeto de verbo to be are negative expression and then I have a complement. ¿Cómo paso esta misma información a afirmativo? ¿Qué le necesito quitar o cómo la hago a afirmativa? Retiramos el not. Retiramos el not. They are from England. ¿Y cómo hago esta afirmativa en pregunta? ¿Qué tengo que hacer? Okay. Switch. Cambio. Primero, el verbo to be. Sujeto. Are they. Y luego todo lo demás. In England. Are they from England? Entonces, ¿cómo complemento la primera parte? ¿Qué creen que va acá? Una pregunta. Miren. Are they... From England. England. Y ahí está. So, eso es lo que tienen que aprender a usar. Pasar una afirmativa a negativo. Pasar una afirmativa a interrogativo. Y así jugar con la estructura. ¿okay? Si sabemos cómo hacer eso, nos va a ser difícil hacer este tipo de ejercicios. ¿okay? Number two. Let's continue. Right. What information do we have? Primero, ¿qué sujeto tenemos? We. We. Entonces, si dice we, ¿será que nos está incluyendo o no en, en la conversación? Nosotros. We. ¿Somos parte de esa información? No. Ellos. Yeah. Mm -mm. Yes. No está diciendo ellos, está diciendo nosotros. Oh, nosotros, yes. So, yes. Nosotros yes. estamos respondiendo we, we are from are. New York. We are mm -hmm. from New York. En sí, sabemos que no somos de New York, pero la conversación es como con el sujeto we, nosotros. Entonces, están respondiendo que son de New York. ¿Qué creen que están preguntando entonces? Where are you from? Ah, ok. Tengo que transformarla en afirmativa. ¿no? Um, ¿Será que en afirmativa? No. No. Aquí sí, miren. Punta. Porque me está dando información negativa y luego me la corrige. Right. Pero aquí solo me dice somos de New York. Entonces solo me está preguntando de dónde son. No está diciendo, ¿eres de Inglaterra? Sí. ¿Eres de Inglaterra? Perdón, ¿eres de Australia? No, o algo así. So, Teacher, we are going to have, dígame. Uh, Ajá, tell. Eso es afirmativo. No es pregunta. Ya sí, es are we from? Ah, uh, yes, this is affirmative. Eso es afirmativo. Ok. okay. Quiero que recuerden eso. Hay dos tipos de preguntas. Las que podemos responder con yes and no, que inician con el verbo to be. Esa es otra pista. Y las informativas, information questions, que en este caso me están dando información. Are you from New York? 
Ahí sería la respuesta, sí, no. Pero aquí no me está diciendo ni sí, no, sino somos de Nueva York. Entonces, sí, no ya. puedo elaborar una pregunta con el verbo to a be. Question. Tell me. Mm -hmm. Tell me. I question, teacher. Yeah, I'm listening. Yo lo puse así, me sale malo, mire. Okay, let me see if I can see. Ah, uh, England. Sería eso, mayúscula. Ah. Oh. Uh -huh. Probemos así, por favor. Okay. Okay. Where, oops, like this one. Where are you You're from? Where are you from? Tiene que ser una pregunta con WH, porque no puedo responderla con sí y con no. También eso tienen que saber. Where, porque eso significa de dónde. No vamos a decir, what are you from? Why are you from? No, where? De dónde? So that's it. Next information. I think she's 22. Yo creo que tiene 22. ¿Qué creen que está preguntando? ¿Sobre qué? Nacionalidad. Sobre su nombre. There we go. About age. Pregunta sobre la edad. Yo creo que tiene 22. ¿Quién? Ella. Ah, quieren saber la edad de ella. Dígame. Oh. Ya vamos a ver, tal vez algo está pasando por ahí. Yo creo que tiene separado el signo de interrogación. Así es el inglés, los espacios. How? Oh. Sí. Sí. Porque quiero preguntar sobre ella. She. It's not how old are you. How old are we? No. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? I think she's 22. Ok. Number four. Miren, desde acá ya saben con qué vamos a preguntar. ¿Qué tipo de pregunta usamos cuando puedo responder sí, no? What type of question? Questions using the verb to be. Yes, no questions are questions with the verb to be. No, dice, my first language is in Spanish. Mi primer idioma no es español, es portugués. It's Portuguese. ¿Qué creen que están preguntando? ¿Y a quién le preguntan? ¿Verdad? Your first language. Spanish. Ah, ok. There we go. Is. Your. First language. Spanish. Mayúscula. Los títulos. Nacionalidades, banco mayúscula. Is your first language Spanish? No, my first language is not Spanish. It's Portuguese. Inicio con verbo to be. Todas las que se responden con yes and no, inician con el verbo to be. ¿Qué les indica esta? Number five. That I'm going to use the verb to be. Yes, I'm a Japanese. Yes. I'm from Tokyo. ¿Qué me está preguntando? La edad, el nombre. Nacionalidad. Oh, nationality. ¿Cómo preguntamos nacionalidad? Are you Japanese? Are you Japanese? Like this one? Japanese. Mm. Yeah, are, you, are you from Japan? ¿Será eso? Are you from El Salvador? Yes, I am Salvadorian. Are you from Japan? Mm, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay. ¿Alguna corrección que quieran hacer? Corrections? Uh -huh. No. Teacher, Ajá. Según la respuesta que, que se envió, 
eh, aceptaron are you Japanese? Are you no, Japanese? No incluir, no incluir from. Ah, entonces, ¿por qué creen que no puedo decir are you from Japan? Why not? Creo que lleguemos a esa lógica. Porque dice que de Tokio. Ah, ajá. Because, exactly, la respuesta me dice que nacionalidad. Entonces, tengo que preguntar con nacionalidad okay. no tendría que decir yes I'm from Japan después está la información pero aquí nacionalidad so are you así les quedó are you Japanese sí yes. yeah. sure, uh, one question tell me So, o sea, japonés, salvadoreño, todo eso, eso es un gentilicio, ¿verdad? Eh, nacionalidades, sí, yes, nacionalidades. Nacionalidades. Vale, quiero que quede claro, si tuviéramos esta información al inicio, I'm from Tokyo, yes, I'm Japanese, después, ahí sí, pregunto por el país. Pero como mi primer parte de la pregunta me da la nacionalidad, pregunto sobre nacionalidad. Ok, está clear, está claro. Yes, no. Ok, yes, it is. Oh, Espero que quede claro. Ok, let's stop here. I'm going to check the attendance list. Say here or present. En watch out, igual los micrófonos eh, tengan hay, eh, que, cuidado de estarlos apagando. ¿eh? Escucha la novela por ahí. La novela. No, no sé qué será. Bien, vamos a ver Friday, November 4. Ok, class. Vale, se le un ratito. I'm sorry, Oscar. Alonso Jeremías. Oscar, mira, pasión de gavilanes. Oscar, estamos en la inglés. Really? <ríe> no, ¿verdad, Oscar? Y se ríe, Oscar. Ah. He's my cousin, remember. Teacher. Dígame. La de Is your first language Spanish? Me sale mal la forma. Ah, vaya, vamos a ver. Saben que a veces dicen teacher la plata. Forma. ¿Cuál, cuál es lo incorrecto? Póngalo otra vez, Oscar, por favor. Yo ya lo identifique. Place it, place it. ¿Qué creen que pasa ahí? No, not really. Spelling. No, 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 no. Ya lo quito. No, no, no. First, first está deletreado incorrectamente. First, first. Ok. Give me one second. ¿Cómo se escribe first? Perdón. First. Pero Pero está deletreado incorrecto. F I R S T. First. Perdón. F I R S T. Vaya, ve el chat. Ese es el error. First. ¿Cómo es? Casi no lo escucho muy bien porque me, la computadora está mala. ¿Cómo es? Ve al chat, por favor. First. Sí. First. Yeah, first. Yes. Ok, veamos. ST, no TS, ST. Ya veo, Oscar. Tengamos ese detalle. Si estuviéramos presencial, corregiría y se repetir 10 veces. Thank you, teacher. You're welcome. Eso no lo tengo que compartir. Forgot. Ok, vamos. Number one, Alonso Jeremías. Present, teacher. Excellent, Alonso. Andrea Stephanie. Present, teacher. Muy bien. Ángel Uciel. Present, teacher. Great. Cecia Abigail. 
Present teacher. Excellent. Damaris Claribel. Okay, probably she's not here. Dolores Patricia. Present teacher. Excellent. Ervin Adiel. Present teacher. Very good. Fernando Jose. Probably he's not here. Giovanni Alexander. Present teacher. Okay. Jenny Margarita. Present teacher. Very good. Joana Marbelli. Present teacher. Okay. Jose Valmore. Present teacher. Excellent. Jose Francisco. Jose Francisco Lobo. Josiel Osmani. Josiel Osmani Ramos. Carla Azucena. Present. Excelente, Carla. Carla Patricia. Present. Okay. Marlon Jonathan. Present teacher. Okay, Marlon. Marvin Danilo. Marvin Danilo Córdoba. Mauricio Edgardo. Milagro de la Paz. I'm here, Miss. Excellent. Milton Ernesto. I'm here, teacher. Excellent, Milton. Oscar Armando Alvarado. Oscar Francisco Argueta. I am here, teacher. Excellent, Oscar. Rubidia Elizabeth. <laughs> Excellent. Porque se ríe, Saúl Ernesto. Saúl Ernesto Cruz Cruz. It's difficult for me, para mí, el inglés. It's not, it's not. Of course it's not. Stephanie Brenda Lee. I'm here, teacher. Okay, Stephanie. Valeria del Carmen. Present, teacher. Excellent, Valeria. Vanessa Alejandra. Present teacher. Okay, Vanessa, excellent. Okay, questions about these? No? So please, this is what I want you to do. Que lleguen a un punto en que sepan analizar de esa forma. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué es esta respuesta? Claro, vamos iniciando, ok, el básico. Pero sí, traten de manejar así. Dar siempre una explicación por qué. To give a valid reason. Take a look at this exercise. Exercise C. What do we need to do? Choose the correct adjective. In this case, number one is mentioning the opposite. What do we say? Larry is not serious. So what does it mean? Larry isn't serious. He is heavy, funny, or pretty. Funny. Funny. Okay. Now let me ask you. Alonso Jeremias. Heavy, funny, or pretty? <laughs> okay. Larry is... Larry is not serious. He is heavy, funny, or pretty. Heavy. Heavy. Okay, what is the opposite of serious? ¿Cuál es lo opuesto de serious? Funny. funny. Heavy or funny? Funny. 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 No respondan solo por re responder, chicos. Siempre hay una razón válida. Number two, Valeria. Y veo Valeria. Y luego José Valmore. Go, please, Valeria. Jean is a really good student. ¿Qué significa? That she is very friendly, thin, or smart. Valeria? Smart. Smart. Can you give me a synonym of smart? ¿Cuál sería un sinónimo de smart? 
Intelligent. 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 O aquí, miren. Good student. Intelligent, good student. Okay, very good job. Jose Valmore. My teacher isn't short. So, she is? She is uh, tall. She is tall. There we uh, go. What is the opposite of short? Tall. Tall. Okay. No es pequeña. Ella es alta. Right. Teacher, teacher uh -huh. una pregunta. Yeah, tell me. Anterior que no era el opuesto. No, porque no está negando. Dice, ah, es okay. una buena estudiante. Solo da como un comentario extra. She is very smart. But in this okay. case, she is yes. Smart. Ajá. Es smart. Smart es inteligente. Ah. Por ejemplo, los smartphones. ¿A qué se refiere ah, un bien. smartphone? Un teléfono oh, inteligente. Un teléfono oh, inteligente. Oh, okay. Okay. Ajá, es como un adjetivo para inteligente. Puede ser para smart personas, TV. cosas. Smart TV también. Smart TV. Una pantalla o un televisor inteligente. My brother is good looking. Preguntémosle a Vanessa. Vanessa Alejandra. My brother is good looking. He is handsome. handsome. Handsome or pretty? Handsome. Why not pretty? ¿Por qué no puedo usar pretty? Pretty es definitivo para mujeres. Exactly. This is exclusive for women. Y good looking, ¿para quién lo puedo usar, clase? Para los hombres. It's only for men. Not really. Yes. Ambos. It's for girls, for boys. Chicos, chicas. Men and women. Good looking es una categoría para ambas personas. Handsome, solo para chicos. And pretty, it's only for girls. Okay? And that's it. Great job. How do you feel this topic? ¿Cómo sienten los adjetivos? Easy or difficult? How do you feel it? Easy, I guess, right? Easy. Easy. It's easy. Easy, teacher. It's very easy. What are the instructions? Cecia, can you read the instructions, please? Cecia Abigail, can you read? What? Hi. <laughs> Just read the instructions. Read. Solo lea las instrucciones, que okay, read in English. Oh. Yeah. Choose the correct answer to the question. Okay, choose the correct answer to the question. Cecia, number one. Is this. Is this sue a scarf? Mm -hmm. We have maybe they are. Uh -huh. Katy, it's not hers, it's mine. Yes, they are here. ¿Cómo se cuál es la respuesta correcta, class? Or Cecia, ¿quién sepa? Uh, no, no, it's not hers, it's mine. No, no. Ah, her. I like it. No, it's not uh, hers, it's not mine. There we go. Muy bien. Vaya, miren. Primero, tenemos que analizar esto. Está preguntando por qué. Por la How bufanda. many? Just one. Por una bufanda. No puede ser esta. Porque mi respuesta dice son de ella. Pero me pregunto sobre una bufanda. Eliminado. Number two, this one. Probably that is the correct one. No, it's not hers. It's mine. Y en este caso, maybe they are cats. ¿Con qué me están consultando? Con el verbo to be. Si me preguntan, dice con el verbo to be, ¿qué opciones de respuesta tengo? Yes and no. So, así pueden llegar a la conclusión. ¿Cuál es mi respuesta correcta? Okay. Mm -mm. It's not hers. 
It's mine. Es mío. Miren acá. Dice whose boots are these. ¿Qué significaba whose? ¿De quién? ¿De quién? Muy bien. ¿De quién son estas botas? Preguntémosle a Damari. Whose boots are these? And we have the same options. I guess the man is she's not there. Josiel. What is the correct answer to the question? Josiel, are you there? Sí, I guess so. Okay. Uh, so, what is the correct one? Maybe they are tight. Sure. The two. Okay. Yes, Jose, See, is maybe the correct one? Uh, okay. Why? 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 Why not this one and why not this one? ¿Por qué no esta dos? Porque está preguntando de quién son. Ah, y recuerdan cuando usaba el posesivo y pregunto con Hush, ¿qué tengo que usar? El nombre más apóstrofe es. Yes. Y mira, aquí estoy usando otro tipo de posesivos. Exacto. Esa es la respuesta. Acuérdense que hay tres tipos de possessives. Y yes. en el caso de Hus, necesito usar el nombre de la persona más un apóstrofe. Como esto. Sus. Ok, miren acá. Are these Lisa's gloves? ¿Será los guantes de Lisa? Uh -huh. Yes, they are. Muy bien. Es una pregunta con el verbo to be. Tengo dos opciones de respuesta. Yes and no. So? Yes. Yes, they. ¿Por qué? Miren. Glow. Es en plural. Y tengo mi respuesta con they are. Plural también. There we go. Number four. Ángel, antes de ver las opciones de respuesta, ¿qué espero de opción para responder? Whose hat is this? ¿Cómo identifico mi, mi respuesta? How do I identify this one? Siempre con los nombres y agregando. Siempre con apóstrofe. Nombre y agregando. Ok, busquémoslo. ¿De cuántos hats está preguntando? ¿Ah? De un sombrero. De uno. Veamos uno. esta. Plural. Maybe they are Katie's. No. 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 no puede ser esta porque no me están preguntando con el verbo to be. Oh, no. Me queda esta. Esa. I think it's yours. I think it's yours. Ok, en este caso me responde diferente. ¿De quién es este sombrero? I think it's yours. Creo que es tuyo. No me menciona el nombre. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Yes. Are these, desde aquí me indica que es plural. Are these Peter's and Cathy's coats? Tiene que ver sí o no, porque... No, they are they, they are us. Ah, muy bien. Tiene que ser oh. con un sí o con un no, la respuesta. Descartamos esta y esta. So I have, mm -hmm. no, they aren't theirs. No, it's not cares. So which is the correct one? Number one or number three? Número uno, porque es plural. Muy bien, ahí está la respuesta. Mm -hmm. Número uno, porque inicia con un no. Número dos, porque es plural. Y me está preguntando de codes. Los right. So, ¿vieron cómo identifico la respuesta? ¿Cómo voy descartando opciones? ¿Cómo uso mi lógica? Ah, es el verbo to be. Sé que respondo con sí y no. Ah, 
Están preguntando con whose. Mi pregunta, mi respuesta puede ser con el nombre de una persona más el apóstrofe es. Me están preguntando por un hat, eh, singular. Mi respuesta debe llevar singular. Me están preguntando por codes. Right, this is plural. So my answer is going to have something that is in plural. This is how you need to get to the answer. Right. We are still missing this. The present continuous form of the verb. ¿Cuál es el presente continuo? I-N-G. So, aquí está incorrecto, miren. ¿O no? Sí. Are you wearing jeans? Sí. ¿Está correcto el verbo o no? Está yes. correcto. ¿Estás usando pantalones? Muy bien. Wear. Y luego le sigue ING. So, yes, it's okay. Are you wearing jeans? Ok. Look. Verbo to be. Verbo to be. Ver to be. And ver to be. ¿Qué espero de mis respuestas? Sí. Yes, I'm not. Yes and not. Excellent. Yes, ya, not. ya entendimos muy bien. Are you wearing yes. jeans? No, I wear no, a suit. No, I wear a suit. No, I am I wear wearing. wearing. ¿Y por qué no esta? Why not this one? Porque no, okay, no, no lleva el jean. Muy bien. We don't have a No tenemos el ING. Excellent. Is Mr. Sims? Wearing a tie. Uh, wearing a tie. No, he is wearing a tie. Yes, he. No, he isn't. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't. He isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Number four. Number, yeah, this one. No, he isn't. Esa no puede ser porque dice no he is. Me hace falta el not. No he is not. No puede ser esta porque no respondo no I am not. No, están preguntando sobre él, Mr. Sims. So this is the correct one. Let me see number three. Jenny Margarita. Are Ed and Sue wearing sweaters? Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. Okay, wait, wait, wait. Jenny, 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 Miren, si reemplazamos Ed en su por un pronombre, ¿cuál sería? Which is the one? They. So my answer is going to include they. Aquí no es correcto porque dice he. Aquí dice de, ni siquiera se que es de esto, de there. No sé. So this is the correct one, okay? And the last one, is it raining class? Is it raining? No. no. No what? It's not, it's not raining. It's not, no, it's snowing. raining not? No, it's not raining. It's snowing. Or yes, snowing. it is raining. Snowing. It's snowing. There we go. That is the correct one. Let me see. It's snowing. Great job. And let's have the last one. Easy, select the correct time. Let me see if you still remember about this. We have different forms to express the time in English, right? The easy form and the most complicated form. Erwin, number two is for you, Erwin. What time is it? What time is it here? 13. 10 to 7. Okay, wait, wait, wait. Erwin, Erwin, Erwin. Sorry. Don't worry, don't worry. It's 10 to 7 and? Uh, yeah. Yeah. Sixty-five. Oh, okay. Take your time. 
It's 10 to 7. It's 10 to 5 to 11. Not really. De, ¿Cuál es la forma más común de leer la hora? Son las seis y... It's six a class. Yes. It's six. It's six. Fifty. Son las seis cincuenta. Yes. It's six fifty. Thank you. Here we go. Patricia. What is your opinion about this one? Patricia Chavez. What time is it? It's, 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 it's a, a okay, I like it. I like it and like it. And la otra sería la otra es como se dice la última quarter, quarter, to, to ten? ten or to nine. No, to ten. No, la, la última. Tú, es un nine. Un six. cuarto para las nueve. Right, excellent. Vaya clase, este es para todos ustedes. What time is it? That's all right. That's all right. That's all right. And it's done. It's over class. Tenemos tres minutos. Let me listen to you. ¿Cómo se sienten ya al final del módulo? ¿Sienten que hemos aprendido un poquitito? How do you feel? Yes, teacher. Yes? Yes. Ok. ¿Qué más? ¿Qué les ha costado más? Be honest. The ruler, the, the ruler in grammatic. La gramática, de grammar part. Uh, siempre va a ser, creo que la parte más compleja, llamémosle. No difícil. It's not. Créanme que no es difícil la gramática. ¿Ok? Solo tenemos que entenderla, saber analizarla. ¿Ok? You know. Mm -hmm. Eh, a veces quizás me enfocaba mucho en que entendieran un poco la gramática porque es lo básico, es the basis, ¿ok? Y esta misma gramática la van a llevar en todos los módulos, right? Tal vez el vocabulary, probably pronunciation, van a ir mejorando poco a poco, ¿ok? Así que los motivos, repasen todo el contenido, vuelvan a la plataforma, vean los videos, ¿ok? Two minutes. Alguien que quiera despedir el curso, que quiera decir algo. Tenemos dos minutos. Yo, yo. Yes, really, eh, yes, es una no. opinión muy personal, se lo en español. Mm -hmm. Aún no puedo hablar yeah, también. Yeah, yes, ya, yeah, okay. eh, You can speak Considero que ha sido un buen grupo, muy yeah. unido y de, veo que siempre se ayuda uno entre otros. Exactly. Eh, con, en su caso, considero que usted es muy buen docente. Thank you. Eh, porque a la par está usando eh, la repetición del vocabulario y yeah. la gramática que es muy importante, porque cuando uno está en otro país solo aprende las frases. Exacto. Y solo de oído, y usted cuando la escucha no sabe escribir. Y usted lleva a la par, lleva esa dos formas. Y por eso todo, me todo. Oh, thank you, Rovidia. I appreciate that. Aprecio mucho eso, créame. Ok, class. ¿Alguien más? Tenemos eh, un minuto. De, dígame, de dígame, mi parte Patricio. también eh, agradecerle, ah, ¿verdad? Gracias, Porque Patricio. sí, realmente es una experiencia bonita y, y como dice la compañera, eh, usted ha sido excelente persona porque nos ha ayudado cuando no hemos entendido incluso en WhatsApp si le escribíamos no, usted no contestaba. No, claro, claro. Felicitarla por ese, esa forma de tener usted también dominio con todo el grupo y ha sido una persona excelente, ¿verdad? Y esperamos en Dios que en, en el otro curso esté usted sí, también. Sí, igual, bueno, no, no es. Yeah, y solamente okay. una consulta, Hagamos una lista una y pidámosla. Ah, sí, okay, solo okay. una consulta. Sí, Me dijeron de que ya no iba a haber de 7 a 8. Eh, quizás no se ha llenado el, el curso, el grupo. Tal vez por eso no se ha ah, habilitado el grupo. Sí, nuevo. Me pasa que sea de 8 a 9 porque wow. sí me hablaron Ajá. de ser a Yo creo que eso pasa. Cuando no se llena el cupo mínimo, no se abre. Entonces, 
le dan la opción de seguir en un nuevo horario o esperar, pero esperarían mucho. Ok, Gracias. clase. Antes de irnos, vamos a tomar un screenshot para que se acuerden quién eran sus compañeros. Así que Ay, si no. pueden encender sus cámaras. ¿Cómo que no? Yes, teacher. Ahorita encendamos cámaras. Y igual, cualquier otra consulta, ahí queda mi número. Ya estoy en el módulo 2, se olvidan de la teacher, ¿no? Ahí está mi número todavía, pueden consultarme. Siempre que tenga la tiempo, podemos pedir. lo hago. Pueden pedir. La podemos acá. pedir. Acá. Thank you, teacher. You're Thank welcome. You. Me divertí mucho. Me divertí mucho con ustedes. Ahí el, es de la participación de todo. Gracias por la paciencia. No, siempre ahí estamos. Ok, screenshots, sonríen, smile, en 3, 2, and 1. Vale, los que no encendieron cámara no van a salir. Ahí les va a guardar. <risa> Son bien penosos. Yo no sé por qué no encienden la cámara. Do it, please. Así que clase, espero verlos pronto, claro. Obviamente. Ha sido un muy bonito grupo, muy unido, eso sí es verdad, you, muy teacher. unido, yo me he divertido, me río mucho con ustedes, créanme que <risa> el estrés que traigo de todo el día se acaba cuando vengo a mis clases, so, thank you, y nos vemos pronto. Thank you, see you Have soon. Have a good night, see you soon, bye bye, you, Oscar. Oscar, bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.